बिस्मिल्लाम नाजरीन मैं हूँ बाबर हयात और आप देख रहे हैं ट्वेंटी फोर सेवन उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो आज इन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा शानदार दिन आज क्योंकि आज एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है आबिद अली की शक्ल में आबिद अली ने दुनिया क्रिकेट को रियल मीनिंग्स में हिला के रख दिया है क्योंकि एक ऐसा शानदार रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है कि जो आज तक क्रिकेट जो मैन क्रिकेट है उसमें किसी दुनिया के खिलाड़ी ने नहीं किया तो वो दुनिया के पहले खिला मर्द खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है कि वन डे और टेस्ट दोनों डेब्यूज के अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है कि जिसको तोड़ना मुश्किल है बल्कि तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि तोड़ेगा वही कि जो इसके साथ टी ट्वेंटी फॉर्मेट के अंदर भी सेंचुरी करेगा हाँ बराबर किया जा सकता है मुझे इंडिया से किसी ने कहा कि पृथ्वी शाह जो है वो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने टेस्ट में सेंचुरी की है तो अब वो वनडे में भी आएंगे तो उसमें भी सेंचुरी करके तोड़ा नहीं जा सकता बराबर जरूर किया जा सकता है बट इट्स अ वंडरफुल रिकॉर्ड और इस रिकॉर्ड में आबिद अली ने मेरे पास तुम हो ड्रामा जो आज कल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है उसमें एक डायलॉग हमायूं सईद जो उसका मेजर कैरेक्टर है इंटेगनिस्ट हम उसको लिटरेचर में कहते हैं उसने जो वो ड्राम डायलॉग बोला है उसको करेक्ट साबित किया है वो बिल्कुल को हो रहा है इनके साथ वो डायलॉग कौन सा है वो कैसे को हो रहा है तफसील से बात करूंगा इस पर मैं नॉर्मली बात नहीं करता इस तरह के मौजूद पर लेकिन क्योंकि ड्रामे जो हैं वो भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं हमारे माशरे का हिस्सा हैं और हमारे जो बिलीफ्स हैं वो भी डिस्कस होते हैं उन ड्राम इन ड्रामों में तो सोसाइटी की तस्वीर कशी होती है और खलील रहमान कमर का मैं हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बेसिकली मेरा जो फील्ड ऑफ स्टडी है बेसिक स्टडी वो लिटरेचर है और मेरा मास्टर्स भी इंग्लिश लिटरेचर में है तो मुझे अदब से दिलचस्पी है और अदब में मुझे जो डायलॉग राइटिंग और डायलॉग डिलीवरी ये मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं लफ्ज़ों से खेलता है जब राइटर तो मुझे बहुत लुत्फ आता है और खलील रहमान कमर की मैं कोई चीज़ मिस नहीं करता तो खलील रहमान कमर ने एक डायलॉग लिखा जिसको हमायूं सईद ने बोला है अब वो डायलॉग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वरना अगर कॉपीराइट का इशू ना होता तो मैं दिखा भी देता आपको जिसमें वो कहते हैं कि जब तुमसे कोई दुनिया जो है वो जब तुमसे सब कुछ छीन ले तो तुम फिर खुश हो जाओ क्योंकि ये वो वक्त होता है कि जब कुदरत जो है रब जो है अल्लाह जो है वो तुम्हें देना चाहता है जब सब तुमसे छीन ले तो समझ लो कि फिर अल्लाह पाक अपनी कुदरत दिखाता है क्योंकि वो कहता है कि जिससे मैं छीनू मैं ही छीन सकता हूं और कोई छीनने वाला नहीं है किसी से और जिसको मैं देता हूं तो मैं ही देने वाला हूं और कोई किसी को देने वाला नहीं है कुरान मजीद की आयत भी है वह तो इज्जु मन तशा हो वह तो जिल्लु मन तशा वो जिसे चाहता है इज्जत देता है जिसे चाहता है वो जिल्लत देता है ये सब कुछ उसके इख्तियार में है इसी के बेस के ऊपर इसी बुनियाद के ऊपर ये डायलॉग था और आबिद अली बेचारा धक्के खाता रहा है पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बार बार परफॉर्म करता रहा है 18 उन्नीस सेंचुरियां कर चुका है 32 साल की उम्र में पहुंच चुका है वनडे में डेब्यू पे सेंचुरी कर चुका है एक और वनडे में मौका मिला तो वहां पे साहब उन्होंने सत्तर रन की चौहत्तर रन की खूबसूरत इनिंग्स खेली उस पर वो मैन ऑफ द मैच बना लेकिन हमारे कल्चर को क्रिकेट कल्चर को क्रिकेट स्ट्रक्चर को पर्ची सिस्टम को ये बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि कोई अल्लाह का बंदा जो है वो बेचारा अब भी बारहवें नंबर पे खेल रहा है कभी आप उसको ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं मजबूरन लेके जाते हैं कि हम जैसे लोग जो हैं वो चुप नहीं होते वो बात करते हैं इन खिलाड़ियों की तो आप उनको ले जाते हैं अब आज जो है वो आपने उनको इस टेस्ट में मौका दे ही दिया ऑस्ट्रेलिया में हालांकि मैं आपको बताऊं बैकफुट पे जाकर के बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे खेलने वाला खिलाड़ी नहीं है पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों को प्रॉब्लम हुआ वहां पर जाकर के क्योंकि फुल डिलीवरीज आ रही थी और स्विंग हो रही थी तो ये आगे जाकर खेलते थे ये बाहर खिलाड़ी है जो थोड़ा सा पीछे हट के खेलता है ये दूसरे टेस्ट में इसको मौका मिलता तो सिचुएशन कुछ बेहतर हो सकती थी हाँ एक प्रॉब्लम उसके साथ जरूर है कि वो शॉर्ट पिच डिलीवरी जो है वो उसको थोड़ा उसको इंप्रूव करने की जरूरत है लेकिन अगर फुल स्विंगिंग डिलीवरी है उसको वो अच्छे तरीके से आ, उससे बच सकता है उसका जो स्टैंड है वो उसको सपोर्ट करता है 
तो जनाब अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो ये टेस्ट मैच है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसके इस रिकॉर्ड में मददगार बने हैं और वो अगर ना होते तो शायद आज हम इसके ऊपर बात ही ना कर रहे होते यानी ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि कुदरत खुद उसको आगे लाना चाह रही थी और उसके जो सारी कड़ियां हैं वो उसकी मिल रही थी सबसे पहले तो श्रीलंका की टीम यहां पे आई अगर श्रीलंका की टीम ना आती वो कहते जी कहीं और चले जाएं कहीं और खेलें या हम हम अपनी टीम को भेज ही नहीं रहे तो हम ये कह सकते थे कि शायद ये इवेंट क्रिएट ही ना होता ये हिस्ट्री क्रिएट ना होती तो सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं टीम श्रीलंका के हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए आपको कमेंट में भी लिखना चाहिए हैश टैग थैंक्स टीम श्रीलंका या थैंक्स श्रीलंका ताकि दुनिया में पता चले कि हम अपने जो हमारे ऊपर मेहरबानी करने वाले लोग हैं मुश्किल हालात में हमारा साथ देने वाले हम उनको भूलते नहीं हैं ये उनका एहसान है हालांकि पाकिस्तान में हालात बिल्कुल ठीक हैं लेकिन जो प्रोजेक्शन दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की हो रही है को, कोशिश की जा रही है हमारे कुछ मुखालिफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल मुल्क है ऐसा कुछ नहीं अलहमदिल्ला परफेक्टली फाइन है और अब क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर होगी विच इज अ गुड स्टेक ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो जनाब श्रीलंका आई फिर श्रीलंका ने टॉस जीतकर उस दिन जब एक ग्रीन टॉप पिच है और जबरदस्त किस्म की सिचुएशन है कंडीशंस हैं फॉर सीम बॉलर्स राइट बादल है आसमान के ऊपर और क्लाउडी सिचुएशन है उसमें टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला कर लिया अगर वो पाकिस्तान को बैटिंग का फैसला करने की वो ऑफर कर देते तो मुमकिन है कि ये रिकॉर्ड कायम ना होता और शुरू में क्योंकि स्विंगिंग बॉल हो रही है मुमकिन है वो उस तरह से ना खेल पाते आसान प्लेइंग कंडीशंस ना होती आज रिलेटिवली बहुत आसान प्लेइंग कंडीशंस थी उस पर भी आते हैं उसके बाद फिर ये है कि पहले दिन अगर श्रीलंका आउट हो जाती और पाकिस्तान एंड में खेल रहा होता तो तब भी कोई सिचुएशन हो जाती इस तरह की क्योंकि श्रीलंका की टीम मिनी क्लैप्स भी हुआ श्रीलंका में उसके बाद फिर दूसरे दिन भी बारी पाकिस्तान की नहीं आई अगर आ जाती और छह ओवर दूसरे दिन के पाकिस्तान को खेलने पड़ते जो छह ओवर का खेल हुआ तो उसमें भी थिंग्स कुड बी डिफरेंट हो सकती थी चीजें मुख्तलिफ लेकिन नहीं हुआ उसके बाद अगले दोनों दिन हम कहते रहे यार क्रिकेट का नुकसान हो गया क्रिकेट का लेकिन किसी का फायदा भी तो होना था और आज एक हिस्ट्री भी तो क्रिएट होनी थी तो फिर तीन समथिंग पे 308 के ऊपर टू बी एग्जैक्ट अगर हम बात करें कि उन्होंने अपनी इनिंग्स जो है वो डिक्लेयर कर दी ठीक है जी अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया है तो उसके बाद जनाब पाकिस्तान को बैटिंग दे दी अब इस पे भी उनकी मेहरबानी कि जनाब उनके मन में डल गया कि जनाब हमें डिक्लेयर करना चाहिए एक, एक, एक अच्छा स्पोर्टिंग डिसीजन था उनकी जानब से ताकि जो आ, टीम है थोड़ा सा उन्होंने ट्राई भी किया कि अगर हो सकता है पाक हमारे जो सीमर्स हैं दो तीन रीजंस हैं इसके पास पीछे श्रीलंका ये भी चाह रहा था कि एक तो ये कि उनके सीमर्स को प्रैक्टिस मिल सके और वो देख सके कि उनके सीमर्स कैसा परफॉर्म करते हैं उनके स्पिन बॉलर्स भी साथ में स्पिन बॉलर भी थे आज थोड़ा धूप निकली हुई है और कंडीशन बेहतर हैं तो क्यों ना स्पिन बॉलिंग को भी टेस्ट किया जाए और अपने फास्ट बॉलर्स को भी टेस्ट किया जाए एक रीजन ये दूसरी ये थी कि अगर पाकिस्तान जो पीछे से एक डेंटेड पाकिस्तान की बैटिंग थी लाइनअप और उस तरह की सिचुएशन थी तो वो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान का क्योंकि शटर हुआ हुआ था तो ये हो सकता था कि पाकिस्तान एक दिन में दो बार आउट हो जाए तो ये एक एक अप्रोच थी श्रीलंका की इस अप्रोच को लेकर के उन्होंने डिक्लेयर किया और फिर पाकिस्तान को बैटिंग दे दी पाकिस्तान की बैटिंग आई और उनकी किस्मत निखर गई और उसके बाद सारा दिन जबरदस्त किस्म की जो है वो धूप निकली रही और शानदार बैटिंग कंडीशंस रही शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं था एक आध जो है वो एजिज हुए अदरवाइज कोई इतना बड़ा मसला नहीं था और आबिद अली से हम इसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले रहे क्योंकि उसने पर अपने आप को अप्लाई किया जबरदस्त तरीके से खेला और शानदार तरीके से वो आज उसने सेंचुरी स्कोर की लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और कि अजहर अली के बाद बाबर आजम आए और मैं बाबर आजम को क्रेडिट देता हूं कि बाबर आजम ने आज एक सीनियर प्लेयर हालांकि उम्र में उनसे जूनियर है आबिद अली से छोटा है बाबर आजम लेकिन बाबर आजम को मैं बार बार देख रहा हूं और सुन रहा हूं इवन स्टम्प माइक से उसकी आवाज आ रही है कि भाई आराम से देखना ध्यान से उसने खिलाड़ी को पीछे कर लिया उसने उधर कर लिया थोड़ा सा आगे किया है वो साथ साथ बता रहा था 
خاص طور پر جب نائنٹیز میں تھوڑا سا نروس سیچویشن آئی اور تیس پینتیس منٹ عابد علی نائنٹیز میں رہا تو وہاں پہ عابد علی نے اس کو بڑی حمد دی ہے اور معاف کیجئے گا بابر آزم نے عابد علی کو بڑی سپورٹ کی ہے اور دوسری طرف سے بابر آزم بڑا زبردست کھیل رہا تھا تو پریشر بالکل جنریٹ ہی نہیں ہو رہا تھا بابر آزم دوسری طرف سے بڑی شاندار شارٹس کھیل رہا تھا اس سے بھی آپ کو حمد اور حوصلہ ملتا ہے کہ یار پچ بڑی شاندار ہے مجھے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو بابر آزم is also an important factor اور آج مجھے یہ لگا ہے اور میں اس پہ بات بھی کروں گا کہ بابر آزم کو تھوڑا سا میچورٹی اور مل جائے تو بابر آزم کو آپ ٹیسٹ کا بھی کپتان بنا دیجئے کیونکہ یہ یہ کپتان کی سوچ ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے ساتھ والے کھلاڑی کو ایک اچھے بیٹسمن کی جیسے یونس خان اپنے ساتھ ینگسٹرز کو کھلاتا تھا that was amazing یونس اس معاملے میں بہت کمال کے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو بڑی بڑا دل بھی دیا ہے یہ بڑے دل کی بات ہے اور اس طرح پھر بیچ میں جو بابر آزم نے لاؤڈ شاؤٹ کیا نو کا اور کوئی غیر ضروری رن نہیں لیا رننگ بڑی پرفیکٹ کی تو بابر آزم کو بڑا امپورٹنٹ رول ہے عابد علی کی سینچری میں اس کو آپ بالکل اگنور نہیں کر سکتے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نیچرلی آپ کے لیے آئی ہیں عزر علی جو تھے وہ آؤٹ آف فارم ابھی تک اپنی اس پوری فارم کو وہ نہیں حالانکہ انہوں نے کچھ اچھی شارٹس کے لیے آج اور بیٹر ریدم میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لیکن انفورچنیٹ رہے کہ ایک بال تھوڑی سی سٹک کیا اور ان کے اوپر تھوڑی سی ہائی ہو گئی جس پہ وہ جو ہے وہ کیچ آؤٹ ہو گئے لیکن ادر وائز ازر علی بھی کچھ بہتر فارم میں دکھائی دے رہے تھے اور ایم ایم ہوپ فل کہ وہ کراچی ٹیسٹ میں بہتر پرفارم کریں گے بکاوز کراچی جو ہے وہ ایک بہترین جگہ ہے فارم میں واپس آنے کے لیے جو پچھ ہے کراچی کی تو یہ جناب اللہ پاک نے اس کو عزت دینی تھی آپ اتنے سالوں سے اس بیچارے کو نہیں کھلا رہے تھے لیکن جب آپ نے اس کو موقع دیا اور آپ سے موقع دلوایا گیا اللہ پاک نے تو جب یہ موقع اس کو ملا ہے اس نے اس کو دونوں ہاتھوں سے نہ صرف گریب کیا ہے بلکہ اللہ ایسی شاندار پرفارمنس اس نے دکھائی ہے کہ اس نے وہ کام کر دیا کہ آپ کے بڑے بڑے بیٹسمن بڑے بڑے لیجنڈز آج تک وہ کام نہیں کر پائے and he has created a history and this is what مجھے یاد آ گیا پھر وہی ڈائلوگ کہ جب دنیا آپ سے سب کو چھین لے تو سمجھ جاؤ کہ اب کوئی آپ کو دینے والا اور وہ کوئی اب ہمارے رب کی ذات ہے کیونکہ جس کو وہ دینا چاہتا ہے نا اس سے دنیا سب کچھ چھین لے کوئی فرق نہیں پڑتا بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ